こんにちは動画で話すのがお久しぶりになってしまいましたが、えー、先日ネットを見てましたら「優しい人とは何だろう?」というテーマで議論してるのを見つけました、まあ、日本語で「優しい人とい、えー、日本語でいい人」って言いますとほぼ「優しい人」っていう意味ですよね、まあ、人間の究極的な価値とも捉えられている優しさですが、えー、世の中には何を食べたらあんな優しくなれるんだろうというような人が存在する,のすることは確かですね、まあ、優しさにもいろんなベクトルがあって、えー、と共感性が高い人よく気が付く人言動が穏やかな人さまざまありますそしてちょっと,、えー、と特徴的だったのが他人に興味がない人これもね、優しい人として認識されやすいことが分かりました。他人に興味がないと、えー、意地悪や嫌味なんてもちろん言いませんし、余計なおせっかいもしません。叱ったり怒鳴ったり、感情的になって何かすることもないので、非常に穏やかで優しい人、そういうふうに捉えられるんだと思います。まあ、放っておいてあげる優しさという言い方もできますね。今の日本では、放っておいてあげる優しさ、これがすごく重宝されているそんな現実が浮き彫りになってきますまたかつて、えー、非常に優しいと感じる人に会ったことがあるんですけどその人がよく漏らしてたのが私感情がないってよく言われるんですっていうことですまあ感情の起伏がすごい小さいこれも優し,優しく感じられる、えー、条件の一つですねということで優しい人とはど,どんな人か個人的に6個考えていました1先ほど話したように、えー、程よく他人に無関心な人2感情の起伏がなく穏やかな人3、えー、3つ目はですね他人のことも自分ごとに感じるという人だと思います、まあ、共感性が高いという言い方もできます他人が困っていると自分のことのように感じてしまういわゆるエンパスと呼ばれるタイプですね4つ目、地頭がいい。頭がいいというファクターと、優しいというファクターは、親和性が高いと思います。頭がいいと自然に共感性も高くなりますし、必然的によく気がついて、エンパスっぽい性格になります。そして5つ目、自分では優しいと思っていないというのがあります。えー、今まで、あった優しい人の特徴として自分自身では優しいということに気づいていないという人がほとんどでしたですから婚活サイトなんかによくいる「優しい」と言われますあれはえ自分で優しいと言われますと書いてるのは個人的にはあれは地雷じゃないかと思っていますそして6個目これがまあ一番大事だと思うんですが、えー、周りにドン引きされようとも自分が犠牲になろうとも自分の信じた方法で他者を助けようとするものこれがだと思います例えばあるある女子中学生が教室でゴキブリホイホイからこっそりゴキブリを救い出して,のみ救い出しているのを見てしまったことがあります、まあ、こ,のこの人言うまでもなく普段から友達思いでものすごく恐ろしいまでに優しい子ですそれから教員で例えますとただ甘いだけじゃなくてたとえ職員室で孤立しようと、えー、上からにらまりようと嫌われ者の子どもたちの味方であり続けるそれがまあ真の優しい先生ではないでしょうかまあそんな感じで優しい人の条件というのをね6つ考えてみましたちなみに優しい主に女性ですね優しい女性は DV 野郎を引きつけやすいという非常に理不尽な現実がありますまあ DV 野郎って本当に厄介なんでのんびりカウンセリングをしてる余裕なんてないもうなんだろう<笑>気絶させてでも引き離さないと2人を引き離さないとやばいとかそんな状況もあったりするのであったりしますですから友達とか家族に優しい人がいたらぜひ周りが一丸になって、えー、と守ってあげるようにしてください。ということで、今日は優しい人というテーマでお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。